publicación. No la hice para quemar al preescolar ni para quemar a las maestras. Lo hice para que no vuelva a pasar ni se repita esto que me pasó a mí y a mi hijo con algunas otras personas, algunos otros niños que tengan alguna otra capacidad diferente. La maestra, yo le mandé un mensaje y le marqué, maestra, usted me dijo que no había graduación, que solo iban a entregar el papel. Y ella me dijo, sí, sí, eso es la graduación. Nunca me dijo ni fecha, ni día, ni hora. Ni una de las dos, ni la directora, ni la maestra. Por eso fue que hice yo mi publicación, porque se me hizo injusto de que yo siempre estuve entregando tareas, tengo el cuaderno lleno de toda la cuarentena de puros trabajos que enviaba y se me hace... Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene seis años. ¿Se llama? Romeo. Romeo. Eh, yo veía una publicación en Facebook que ahora se ha hecho pues, muy común esta práctica de denunciar, exponer, manifestar alguna situación de la gente a través de esta red social y de alguna manera se hizo viral porque... Al parecer, en un plantel educativo no le informaron a una madre de familia con un chico con una capacidad distinta sobre lo que tiene que ver con una graduación en este momento que se están dando en eh, nuestro país con motivo del eh, fin de cursos de este eh, ciclo escolar. ¿Qué ocurrió, Valeria? Pues la maestra no, no me avisó, este, se le fue la, la onda a mandarme un mensaje y ayer recibí una llamada de la SEP, porque el mismo viernes me, me dirigí ahí y me habló la coordinadora y la inspectora de zona. Entonces ya quedamos en un acuerdo y hoy le van a hacer la entrega de papeles a mi hijo, ahí, este, ahí mismo en el preescolar. Sí, Valeria, pero el hecho, es el, el hecho la situación ya sí, está... Sí. Eh, vaya, tu hijo no se graduó o no fue a la ceremonia de graduación uh -huh. a la que todos tendrían que Sí, o sea, con asistido. sus compañeros, ¿No? era lo que yo quería. Ok, perfecto. Eh, al parecer, según lo que yo me he enterado, Valeria, es que estaban en un grupo de WhatsApp las ma la maestra junto con todas las madres de familia sí. del de salón de tu hijo. ¿En qué grado estaba o está tu hijo, Valeria? Me eh, salió, bueno, ya salió de tercer año. Entraría primero de primaria. A, prim a primaria. Entonces, estaban en un grupo de WhatsApp y ahí se dio la invitación, se envió ahí la invitación. Sí. Eh, ¿Tú no estabas en ese grupo o sí estabas en ese grupo? No, yo tenía tiempo que no estaba en ese grupo y yo todas las tareas y mensajes eran por privado hacia la maestra y a la maestra de apoyo. ¿Por qué no estuviste en el grupo ese Valeria en el que todas las yo, madres... Yo me ahí? dedico a maquillar. Y ahora en la cuarentena no tenía trabajo. Mi hijo se me puso malo y tuve que empeñar mi celular para las medicinas y para tratarlo. Yo le mandé un mensaje a la maestra y le dije, maestra, me saldré del grupo porque te tengo que empeñar mi celular, etc. A la maestra de apoyo y me dijeron, está bien, señora, no se preocupe, cualquier cosa nos avisa. Y ya desde ahí ya no estuve en el grupo. Pero, ¿tú cómo te comunicabas posteriormente si ya no estabas en el grupo con la maestra Valeria? Por WhatsApp, pero por privado, o sea, directamente yo con ella. Ajá. Directamente con ¿El ella. ¿El celular otro de quién era? Ah, de mi mamá. Era de tu mamá, sí, el celular. Sí, okay. mensajeaba y todo. Entonces, con... evidentemente cuando sales de tercero o de sexto de primaria o de tercero de secundaria o de tercero de preparatoria o de la carrera universitaria, tú asumes que tu hijo tiene que tener una celebración 
vaya, una ceremonia en la que le entreguen un documento que vale que concluyó con sus estudios. ¿Cómo te enteraste? Mejor dicho es, ¿cómo no te enteraste que tu hijo tenía o no tenía un evento? Yo vivo atrás del DIF Revolución. Fui al centro a comprar un material para trabajar. Ese día empezaba como a las diez y media de la mañana, la primera cita, que fue de este viernes. Entonces pasé por ahí y vi que estaba abierta, o sea, vi carros, camionetas afuera, yo creo de los padres de familia, abierta a la escuela, y los tenían formados afuera, eran niños con sus padrinos y sus arreglos. Entonces, pues yo luego así me, se me aceleró el corazón y yo dije, ay, hay evento. Yo me fui para mi casa, llegué y... Perdón, tú ya habías preguntado a la maestra si sí. había o no graduación sí. y la maestra, ¿qué te contestó? Me dijo que no iba a haber nada, que porque en la, la de la zona no la habían dejado festejar, o sea, no hacer nada, nada más entrega de papeles. Y la entrega de papeles es hoy. O sea, a mí nada más me iban a dar la fecha de hoy, de ir por el papel, no de ir el viernes al evento. ¿El evento qué fue, Valeria? Es decir, ¿qué había el viernes en la escuelita? El viernes fueron las fotos que publiqué. O sea, tenían decoración de gra feliz graduación, tenían todo decorado, estaba la maestra y pasaban y les daban su carpeta, algunos este, regalos, reconocimientos, y se tomaban los niños fotografía con sus padrinos, sus papás, su regalo, la maestra. El... ¿Y hoy es la entrega oficial del uh -huh. documento de la Secretaría de Educación sí. Pública o no? Sí. Ok, entonces tú no te enteraste de eso que iba a ocurrir el viernes porque le preguntaste, ¿por qué le preguntaste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te comentó, Valeria? Yo le preguntaba porque yo decía, pues si todo, siempre me he reportado con ella con tareas, actividades y trabajos, pues era, es mi, ¿cómo le, es mi, era lo que yo quería, que mi hijo se graduara con sus amigos y todo eso, porque pues en realidad uno sabe que venga en en el presente. Entonces yo le mandé mensaje a las dos, a la directora y a la maestra, y las dos me dijeron lo mismo, que no iba a haber nada, que ellas me avisaban cuando me daban el papel nada más. Ya. Entonces tú pasas por el lugar, te das cuenta, llegas al lugar, no, te regresas no, a tu casa. Sí, me fui a mi casa. ¿Y luego? Pues ya llegué, estaba llorando, y mi mamá, mi hermana y una tía que estaba ahí, este... Les comenté y me dijeron, a ver, márcale a la maestra. Le mandé un mensaje. Maestra, es hoy la graduación, este, ¿por qué no me dijo? Y ella me mandó un mensaje, sí, es hoy. Y ya no me quiso, le dije, luego, ¿por qué no me dijo? Y me dejó en visto, me marcó por teléfono y, y ahí fue cuando me dijo que la disculpara, que se le había olvidado decirme, que se le pasó porque tenía mucho trabajo. Y ya dijo, ¿Se le olvidó decirle a una madre de familia uh -huh. que había una graduación? Sí. Entonces, me faltaban 10 minutos para las 10 y a las 10 empezaba la ceremonia. Me dijo, así, véngase, tráigaselo. Y yo dije, pues lo cambio y me lo llevo rápido. Y mi tía no me dejó, me dijo, no, no, no ¿para bueno, qué? No tienes mía. ni arreglo, ni padrino, nada. Y un principio, bueno, al menos eso creo yo uh -huh. eh, en lo particular, Valeria, es un agregado que yo quiero aportar. Uno no va a un lugar al que no lo invitan. Es un principio uh -huh. de, de educación. ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, tú publicaste un manifiesto en Facebook. ¿Y qué ocurrió después, Valeria? Yo publiqué eso, pero para alzar la voz. ¿El kinder es público o privado? No, es público. ¿Se llama? Eh, se llama Jardín de Niños Lucía A. Fernández Aguirre. Y yo, yo hice la publicación, pero para que la gente y en las escuelas no vuelva a pasar eso con otro niño o niña con capacidad diferente. O sea, que tengan bien en claro que los tienen que tomar en cuenta, incluirlos. Por eso hice mi publicación. Yo no llegué, yo nunca me imaginé que llegara al grado de hacerse, o sea, viral y llegar a, a donde estamos. Yo no, yo no me imaginé. ¿Qué te dijeron las mamás de los sus compañeritos de Romeo Valeria? Nada, yo no he hablado con nadie del sal de ahí. De... Vaya, que te hayan comentado en Facebook o que te pues, hayan buscado en WhatsApp. No, hasta ahorita nadie me ha mandado WhatsApp y sí ha habido varios comentarios, pues como todos, buenos, malos. 
y hasta empezaron, una señora mandó un mensaje a Código Rojo diciendo que yo pedía dinero, que utilizaba el niño bueno, y que Código estaba Rojo lucrando. No sé qué es y no, no tengo De hecho, hasta de... borraron la publicación. No sé qué es Código Rojo, no hay que mencionar eso uh -huh. porque no tengo idea de qué cosa es. Donde mucha gente empezó a poner de que eso es falso, luego se ve que es falso. Que yo pagaba para que fuera a un salón a maquillarme y todo eso estaban poniendo. Y que yo estaba lucrando, que, o sea, muchas cosas estaban poniendo. La realidad, yo quiero planteártela muy eh, objetivamente. Uh -huh. No, objetivamente no. Quiero planteártela muy realmente. ¿Existe Romeo? Sí, existe. Sí, sí lo puedo ir a ver a casa y existe el niño de uh -huh. seis años que está ahí en casa. Sí. Estudia en la escuela Lucía ah, a Fernández, Fernández Aguirre. Aguirre. Sí. Eh, Tiene síndrome de Down el de chiquito. Down. Ajá. Sí. Eh, Hubo una graduación. Sí. Entonces no hay margen de error a la que... Una graduación a la que no fuiste invitada... Eh, Valeria? Uh -huh. No, no fui invitada. ¿Hubo alguna invitación o algún aviso previo a esta llamada que te hace la maestra una vez que tú le preguntas si sí, que, sí, qué ocurría? Vi. ¿Hubo previa una invitación o fue a, a partir del de mensaje que tú le escribiste? A partir del mensaje que yo le escribí. Entonces no hay ningún tipo de mala intención ni, ni de lucro. ¿Pides dinero para esta no. para reparar la situación? ¿Qué es lo que pides, Valeria? Este, nada más lo único que pedí fue de que ya no ya los incluyan a los niños como el mío. Yo no pedí dinero nada. ¿Ofendiste a la maestra? No. ¿A la directora? Tampoco. ¿Las difamaste? No. ¿Estás mintiendo en algún tipo de situación? No, yo mi publicación Valeria? este la hice por lo mismo que le estoy comentando y yo no lo hago con plan de quemar al preescolar ni hacerle daño a la maestra ni a la directora. No, eh, entiendo que hoy vas a tener una reunión con la coordinadora y uh -huh. la inspectora de zona. Sí. ¿Para qué objetivo? Le van a entregar el papel al niño de graduación. Pues mire, eso ya es a toro pasado. Hay una publicación también que me hicieron llegar, eh, Valeria, uh -huh. dice lo que todo maestro debe saber. Referente al asunto donde la maestra y directora de un jardín de niños fueron exhibidas de una forma vil, con dolo, mala fe y de manera falaz, me permito exponer por última ocasión los siguientes puntos de vista en forma clara y serena. Uno, que la madre de familia actuó con derecho, contra derecho, al causar daño moral a la directora y a la maestra. ¿Qué, qué? Bueno, ya que las exhibió sin pruebas y de mala fe en redes sociales. Otra vez, te lo replanteo. ¿Existe Romeo? Sí. ¿Tiene seis años? Sí. ¿Cursa el Jardín de Niños en la sí. escuela? Lucía Fernández. Lucía Fernández Aguirre. Aguirre. ¿Te avisaron previamente de una graduación? No. Después de la graduación, ¿tú ofendiste o calumniaste o difamaste a la maestra o a la directora? No. Entonces, no fue ni con dolo ni sin pruebas. Las pruebas están fehacientes porque el niño a hoy no tiene esa foto que el resto de sus compañeros tiene en la escuelita con sus papás y sus padrinos, lo cual es constitutivo de al menos tres delitos. ¿Pero qué es esto? Que la madre de familia ha aceptado públicamente que abandonó por así decirlo, ella del grupo de WhatsApp, del grupo escolar en forma unilateral. ¿Será más? Bueno, eh, sí, porque ella explica que durante la pandemia, como se dedica al estilismo, dejó de trabajar y tuvo que empeñar su celular, pero ella y la maestra siempre tuvieron contacto privado para reportarle las tareas y enviarle la evidencia de que el niño estaba haciendo eh, pues trabajo en casa o estaba llevando las clases a distancia. Dice también que la madre de familia acepta públicamente en el mismo libelo, no es ningún libelo, que publicó que si le avisaron de la graduación, ¿sí te avisaron de la graduación, Valeria? Diez minutos antes, después de que yo hablé. Bueno. Diez minutos, ok, sí, se lo concedemos. Diez minutos antes de una graduación le avisan a la mamá porque ya le pregunta, uh -huh. maestra, ¿se están graduando? Ah, sí, es que se me olvidó porque tenía trabajo. Ajá. Eh, dice esta persona, eh, 
y se le ofrecieron disculpas, pero aún así no quiso asistir a la ceremonia de graduación. <risa> Que el Reglamento Interior para Escuelas de Educación Básica de Coahuila establece claramente en su artículo 14 referentes a las obligaciones de los padres. 14. Conducirse con respeto a los miembros de la comunidad escolar, evitar cualquier expresión denigrante, ya sea física o verbal, precepto que fue total y absolutamente violentado por la madre de familia. Te lo replanteo. ¿Has ofendido a la maestra o la directora? ...en alguna expresión, en alguna situación... ...porque la ofensa tiene que ver con el, la manifestación de improperios... ...o de groserías o de señalamientos denigrantes. ¿Lo has hecho, Valeria? No. Perfecto. Dice, llama mi atención que el libelo, otra vez no es ningún libelo... Eh, ...publicado por la multimencionada madre, casi no menciona... ...a su hijo menor, el cual por su estado de interdicción no puede por sí mismo defenderse. Sin embargo, las letras de la madre en favor de su menor hijo son mínimas. Centrándose en ella, <ríe> eh, por sí misma, todo el supuesto agravio. Esto es otro elemento que hay que analizar. ¿ok? En conclusión, que quizás se cometió un error de tipo totalmente involuntario... ...jamás de mala fe o con intención de causar daño... ...siendo la reacción de la madre de familia totalmente desproporcionada... ...en torno al supuesto hecho. Por todo lo anterior considero que la actitud de los docentes... ...debe ser de total y absoluta solidaridad en las compañeras... ...o con las compañeras ante la agresión de la que han sido víctimas. Al niño inocente le reitero mis respetos... ...que por cierto ha cursado dos años de preescolar en ese mismo kinder... ...siempre con base a la inclusión, equidad, tolerancia... ...no discriminación y convivencia inclusiva, democrática y pacífica... ...de parte de su maestra y directora con que... ...porque jamás hubo alguna queja de la madre de familia... ...ahí están los expedientes, ¿ok? Estaremos atentos al desarrollo de esta situación... ...y no permitiremos nada fuera de la ley... Pues mire, apoyaré legalmente a las compañeras. No permitamos esta infamia porque si así sucede, los próximos quizás seremos nosotros. Pues sí tiene razón, pero Valeria también se puede hacer de métodos legales en la Comisión, no solamente estatal, sino nacional de los derechos humanos para que su eh, escrito, mal redactado por cierto, este, pues... Mm, eh, o una autoridad de esa naturaleza pueda eh, dirimir el asunto y saber exactamente quién está cometiendo eh, los actos de mala fe. Y seguramente tú publicaste lo siguiente, Valeria, amigos, compañeros y a las demás personas que me están apoyando, estoy muy agradecida por sus bendiciones. Uh -huh. ¿sí? Eh, esto que le pasó a mi hijo no lo hice con la intención de lucrar, lo expuse para que la sociedad esté enterada. Yo sé que mucha gente ha de pensar lo contrario, que me salí del grupo de WhatsApp y sí lo hice, pero por la situación económica que estaba pasando. Yo tuve que deshacerme de mi celular, pero antes de hacerlo le comunicaba a las dos maestras del plantel del salón y a la de apoyo mi situación, por lo cual decidimos tener comunicación por celular privado y así nos manejamos en contacto con la situación. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pero lo interesante de esto, Valeria, hoy vas a tener una reunión para que le entreguen los papeles a tu hijo. ¿Estás de acuerdo con eso? Acepté porque ya ellas, bueno, la directora de zona dio la cara por la maestra y la directora del preescolar. Ella ya aceptó el error y ya me dijo que la culpa fue de la maestra. Ella ya, o sea, ya aceptaron. Yo lo que quería era que aceptaran. De hecho, le dije que si podrían hacer eso público para que la gente vea que yo no estoy mintiendo, pero pues en fin. La gente siempre... No, no, otra vez, mira, eh, Valeria, te lo comento y es una sugerencia que yo te planteo porque mucha gente de pronto así lo, así lo vive. Las redes sociales, ¿qué van a decir? 
¿Sí? Que te valga madre lo que digan, que digan misa las redes sociales. Sí. ¿Quiénes son las redes sociales? ¿Los conoces? No. ¿Te dan de comer? ¿Le dan de comer a tu hijo? No, tampoco. Entonces, no tienes por qué tener eh, visualizadas las redes sociales. Uh -huh. Uno. Y dos, muy importantes. Cuando hay un acto de injusticia, cuando hay un acto de... Nadie habla de dolo, ni a... seguramente la maestra, no sé por qué razón, se le borró del mapa. No. La realidad es que yo no creo que la maestra lo haya hecho para decir, sí, no hay que invitar a Romeo porque nos cae mal o tiene una condición. No, no, no creo eso, pero el hecho está manifiesto. Es decir, sí. se generó esa situación y eso es digno de exponerlo ante las uh -huh. autoridades para que justamente no vuelva a Azul. ocurrir una situación como esta, para uh -huh. que todas las maestras pongan atención y se corran los protocolos de formalidad como tienen que ser. Es decir, si, la reci... si se va a graduar un grupo, vamos a asegurarnos que lo reciba Valeria y el resto de las mamás uh -huh. de ese grupo para que todas estén presentes el día de la graduación. Eso es lo que finalmente se busca. Lo mismo las mujeres, lo mismo la comunidad eh, LGBT+, lo mismo todos los colectivos que están buscando visibilizarse. Es justamente esa la lucha de hacerse visibles y públicos para que ya no vuelvan a ocurrir actos como los que justamente los llevaron a emprender luchas. Valeria, eh, pues suerte. Hoy, ¿a qué hora vas a reunirte con las autoridades? Eh, va a ser más aproximadamente a las 12. ¿Ahí en el colegio? Sí. sí, de hecho yo ayer le dije todo que... Siempre tuve el apoyo de la maestra, de la directora, se los agradezco mucho. Pero hasta eso siempre me apoyaron en todo. Nada más ese fue el error. Yo sé que todos cometemos errores. Y yo no por eso hice público eso, no es para que no vuelva a pasar. Valeria, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Valeria Elizondo es madre de Romeo, un eh, chiquito que estudia en un kinder... Y pues esta noticia fue sumamente comentada y fue muy mm, eh, pues eh, compartida en redes sociales durante el fin de semana y nos llama la atención justamente para eh, que en el futuro no se repitan situaciones como esta. Valeria, gracias. Buen día. Vamos a la pausa comercial.